ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಇಂದ ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಟಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಿಟಲ್ಲಿನನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಲಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಇದು ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫೇವರ್ ಏನು ಫೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಗ್ ನಮಗೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಲ್ ಫಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಿಟೋನ್ ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾನೂ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಕಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ರಕ್ತದ 
ಹಸು ಕುರಿ ಎತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದು ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಸು ಹಸು ಕಾಲು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಅದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗೊರಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊರಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಸು ಕುರಿ ಎತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೊರಸನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಹ ಹಡಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಒಂಟೆ ದೇಹದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ ಮರಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊರಸು ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊರಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗೊರಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇ ಒಂದು ಫಾರಿನರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸ ಅದು ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೌಂಡೆಡ್ ಫೀಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಡಸ್ಟು ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊರಸು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇರಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನಿಲಗಳಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೀಥೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿ ಒ ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾರಜನಕದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆವೀಕರಣ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಈ ನದಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಮೋಡ ಆಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಘನೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಟೀ ಪುಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎವಾಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಬಟ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಲೀಫಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆವೀಕರಣ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಡ್ ನೀರು ರಾಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ ಜಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಸೊ ಈ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂದಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಂದಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಬರೀ ನೀರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಾರ ಜಲ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ರಾಡ್ಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ರಾಡ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಈ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರಾಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರ
ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಸ್ಯವೊಂದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆ ಲೀವ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಗ್ಗು ಬಡ್ ಬಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಫ್ಲವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲೆ ಎಲೆ ಮೂಲಕನೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೂಲಕನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಕಾಂಬ್ರಿ ಸಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಗ್ಗು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊಗ್ಗು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೂವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ